ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് റെയ്നോൾട്ടിൻ്റെ പുതിയ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് മോഡലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടി തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണൂരുള്ള തൊട്ടടയിലുള്ള നമ്മുടെ റെയ്നോ ഷോറൂമാണ് അപ്പോൾ അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവും അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്നതാണ് ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിനുള്ള ലുക്ക് നോക്കാം പക്ഷേ പഴയുടെ സ്റ്ററിന് ഏറ്റവും വലിയ പോരായ്മയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പ്രൊജക്റ്റ് ഹെഡ് ലാമ്പ് ഇല്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പം നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഹെഡ് ലാമ്പ് കാണാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എൽ ഇ ഡി ഡി ആറിലും കൂടി കാണാൻ പറ്റും ഡേ ടൈം റണ്ണിങ് ലാമ്പാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ഡിസൈൻ ഫുള്ളായിട്ട് മാറി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരുപാട് ക്രോം ഡിസൈൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മുടെ റിനോൾട്ടിൻ്റെ ലോഗോ കുറച്ച് വലുതാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഒരു പൊക്കി വെച്ച പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഒരു ഫോക്കസ് ചെയ്ത പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ ലോഗോ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ഫോർട്ടി ലുക്കാണ് പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോണറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഴയ ബോണറ്റിനകത്ത് ഇത്ര ബോഡി ലൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു ബോണറ്റിനൊരു പവർ തോന്നിക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ബോണറ്റിൻ്റെ ഒരു ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി കാണുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഡിസൈനിലാണ് പിന്നെ ബമ്പറിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു താഴത്തെ ഡിസൈൻ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടിഭാഗം ചെത്തിയെടുത്ത പോലെയാണ് ഓഫ് റോഡിന് പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഡിസൈൻ വന്നേക്കുന്നത് അതേപോലെ ബമ്പറിന് ഒരു ലിപ്പൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഗ്രേ കളറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ഫോക്ക് ലാമ്പ് വേണം ഫോക്ക് ലാമ്പിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്കൊരു ക്രോമിയം ഫിനിഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് എന്താണെന്നറിയില്ല വണ്ടിക്ക് നല്ലൊരു നല്ലൊരു ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഫീൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോണറ്റ് ഒന്ന് പൊക്കി നോക്കാം ഇത് ലോക്കൽ കേട്ടോ ഹൈഡ്രോളിക്കാണ് നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പൊക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പോയിക്കോളും ഹൈഡ്രോളിക് സ്റ്റെഡ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ബോണറ്റ് നമുക്ക് നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു ഹൈഡ്രോളിക്ക് സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് അറിയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു ബിൽഡ് ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ബോണറ്റിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു എൻജിൻ കാണാൻ പറ്റും എൻജിൻ്റെ സ്പെക്കും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓടിക്കുമ്പോൾ പറയാം അതായത് ഇനി നമുക്ക് വർഷങ്ങളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സിക്സ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് അലോയ്വിൽ കാണാൻ പറ്റും ഡയമണ്ട് കട്ടാണ് ഈ ഒരു ഡിസൈനെ പറയുന്നത് സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അലോയ്വിൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ ടയർ സൈസ് വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ബാർ അറുപത്തഞ്ചാണ് പിന്നെ നമുക്ക് സൈഡിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു സിൽവർ ക്ലാഡിങ് സൈഡ് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് റൂഫ് റെയിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഗൈസ് നമ്മൾ റൂഫ് റെയിലിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മെറ്റൽ ആണ് മെറ്റൽ പാർട്സ് ആണ് ഫൈബർ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒന്നും അല്ല നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു എൺപത് കിലോ വരെ നമുക്ക് ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ പാസിലൊക്കെ കയറ്റാൻ പറ്റും അത്ര ലോഡ് എൺപത് കിലോ വരെ ലോഡ് അങ്ങനെയുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു റൂഫ് റെയിലാണ് ഗൈസ് നമ്മൾ പിൻവശത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡസ്റ്റർ ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യം എടുത്തു പറയേണ്ട മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിൽ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ക്ലാഡിങ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡസ്റ്ററിൻ്റെ ബാഡ്ജ് ആദ്യം നമുക്കൊരു സിൽവർ പ്ലേറ്റിനകത്തായിരുന്നു കണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ക്ലാഡിങ്ങിനകത്താണ് ഡസ്റ്ററിൻ്റെ ബാഡ്ജ് കാണുന്നത് ഇത് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഒരു നല്ലൊരു സ്പോട്ടി ഫീൽ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഡീ ഫോഗർ കാണാൻ പറ്റും റിയർ വൈപ്പർ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിൽ റിയർ വൈപ്പർ വാഷറും കൂടി കാണുന്നുണ്ട് ഗൈസ് ഇനി നമുക്ക് ടൈലാമിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ടൈലാമ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് വാട്ടർഫാൾ ഡിസൈനാണ് എൽ ഇ ഡി ടൈലാമാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ബമ്പറിൻ്റെ കാര്യം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് കളറുണ്ട് ഓൾറെഡി ഒരു ബോഡി കളർ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്രേ കളറും കൂടി കൊടുത്തിട്ട് അതിമനോഹരമായ രീതിയിലാണ് ഡിസൈൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി
നമ്മുടെ ഈക്കോ ബട്ടൺ കാണാൻ പറ്റും ഈക്കോ ബട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വണ്ടി ഈ ഒരു വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി പത്ത് പവർ പി എസ് ആണ് അത് നമുക്ക് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പവർ കുറച്ചിട്ട് മൈലേജ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈക്കോ ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ബോട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസിനകത്ത് ചെറിയൊരു സ്റ്റിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഗിയറിന് ഒപ്പം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിൽവർ ഫിനിഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിക്സ് സ്പീഡ് മാനുവൽ ഗിയറാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് പിന്നെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിൻ്റെ ടിപ്പിനകത്തും ഒരു ക്രോമിയം ഫിനിഷും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പുതിയ ഡസ്റ്ററിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യം പഴയ ഡസ്റ്ററിനകത്ത് കോൾഡ് ഡ്രോ ബോക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പുതിയ പുതിയ ഡസ്റ്ററിനകത്ത് നമുക്ക് കോൾഡ് ഡ്രോ ബോക്സ് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് രണ്ട് ഡ്രോ ബോക്സ് കാണാൻ പറ്റും താഴെ ഒരെണ്ണം അത്യാവശ്യം സ്പേസ് ഉള്ളതുണ്ട് നമുക്ക് മുകളിലും അത്യാവശ്യം സ്പേസ് ഉള്ളതുണ്ട് നമുക്ക് കോൾഡ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു ടാപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ പെപ്സിയുടെ ബോട്ടിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൂളാക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റെയറിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലോട്ട് വരാം ലെതർ റാപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെയറിങ് ആണ് ത്രീ സ്പോക്കാണ് സ്റ്റെയറിങ് വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്കിവിടെ സിൽവറിൻ്റെ ഷെയ്ഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് അതിമനോഹരമായ ഡിസൈൻ ആണ് കാണാൻ പറ്റുക അതുപോലെ സ്റ്റാരിങ്ങിനകത്തുള്ള കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും നമ്മുടെ ക്രൂയിസ് കൺട്രോളിൻ്റെയും കൺട്രോൾ ബട്ടണാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാരിങ്ങിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റുക പിന്നെ നമുക്ക് റിനോൾട്ടിൻ്റെ ലോഗോ കാണുന്ന സമയത്ത് പഴയ ഒരു ഡസ്റ്ററിനകത്ത് ഈ ഒരു രീതിയിലായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഒക്കെ കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലാണ് ഡസ്റ്ററിൻ്റെ ലോഗോ വരുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റെയറിങ് വീൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഇൻഫോടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൺട്രോളുകളൊന്നും സ്റ്റെയറിങ്ങിനകത്ത് കണ്ടില്ല പക്ഷേ അത് താഴെയായിട്ട് സ്റ്റെയറിങ് മൗണ്ടായിട്ട് താഴെയായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്രൂയിസ് കൺട്രോളിൻ്റെ ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ഈസി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് വോളിയം കൂട്ടാനും വോളിയം കുറയ്ക്കാനൊക്കെ താഴെയുള്ള പിന്നെ നമുക്കിത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വോളിയം മ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും ഒരുമിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് കോൾ എടുക്കാനും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യവും ഇതിനകത്തുണ്ട് അതേപോലെ ഈ ഒരു കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് താഴെ നമുക്ക് ഒരു സ്ക്രോൾ ബട്ടൺ കാണുന്നുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ എഫ് എം ഒക്കെ എഫ് എം സ്റ്റേഷനൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിനൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ക്രോൾ ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് സീറ്റിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാം സീറ്റ് വരുന്നത് ഫുൾ ഫാബ്രിക് സീറ്റാണ് പിന്നെ നമുക്ക് സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിവിടെ മാനുവലായിട്ടുള്ള മാനുവൽ സിസ്റ്റം ആണ് വരുന്നത് ഇലക്ട്രിക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും അല്ല നമുക്ക് പിന്നെ സീറ്റിന് എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നന്നായിട്ടുള്ള ടൈ സപ്പോർട്ടാണ് ടൈ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാല് വെക്കുന്ന സമയത്ത് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ കാല് നമ്മൾ ആക്സിലേറ്ററിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ക്ലച്ചിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൈ സപ്പോർട്ട് നന്നായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലോങ് യാത്രയ്ക്ക് നല്ലൊരു സീറ്റാണ് നമ്മുടെ ഡസ്റ്ററിൻ്റെ സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക് സീറ്റിലോട്ട് വരാം ബാക്ക് സീറ്റിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലെഗ് സ്പേസ് നോക്കാം അത്യാവശ്യം നല്ല ലെഗ് സ്പേസ് ഉണ്ട് ഞാൻ എത്ര ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഇരുന്നാലും എനിക്ക് നല്ല ലെഗ് സ്പേസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് കൂടാതെ തന്നെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സീറ്റിൻ്റെ കവർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് സ്കൂപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ലെങ്ത്തുള്ള ആൾക്കാർ ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ സ്കൂപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്രയും സ്പേസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ടൈ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിലൊരു ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ രണ്ട് കപ്പ് ഹോൾഡർ ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡോറിൻ്റെ സൈഡ് ചെറിയൊരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ബാക്കിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ബാക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന പാസഞ്ചേഴ്സിന് മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കിൽ പാസൽ ട്രെയിനകത്ത് ഒരു ചാർജിംഗ് പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ബാക്കിൽ ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നതാണ് പിന്നെ ബാക്ക് സോൺ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ഇനി സസ്പെൻഷൻ്റെ കാര്യം ഒന്ന് പറയാനുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ വണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു പാറക്കെട്ടിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഓഫ് റോഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ കാണാൻ പറ്റും സസ്പെൻഷൻ വരുന്നത് മാക് ഫോക്സ് ഇൻഡിപെൻഡ് കോൾ സ്പ്രിങ് ആണ് ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ വരുന്നത് നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള സസ്പെൻഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഡസ്റ്റർ ലോഞ്ച് ചെയ്ത് മുതൽ ഈ ഒരു സസ്പെൻഷൻ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇതുവരെ ആർക്കും ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ഇല്ല എല്ലാവരോടും എല്ലാവരുടെയും ഫീഡ്ബാക്ക് നല്ലൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് തന്നെയാണ് ഡസ്റ്ററിൻ്റെ സസ്പെൻഷനെ പറ്റിയിട്ട് റിയർ സസ്പെൻഷൻ വരുന്നത് ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് ബ്ലോക്ക് അബ്സർ ആണ് ബാക്കിൽ നല്ല മികച്ചൊരു സസ്പെൻഷൻ തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓഫ് റോഡിലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വണ്ടി ഓടിച്ചു ഈ പാറക്കെട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും അകത്തേക്ക് ഒരു ഫീലും കിട്ടുന്നില്ല അകത്തേക്ക് നല്ലൊരു ഫീലാണ് നമ്മൾ വലിയ പാറക്കെട്ടിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് അകത്തോട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും അറിയില്ല സസ്പെൻഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പിന്നെ നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം ഇപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എസ് യു വി ആകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അകത്തുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ റിനോൾട്ട് നന്നായി റിനോ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ വി എച്ച് ലെവലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡീസൽ എൻജിനാണ് പക്ഷെ സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ല പതിനാറിഞ്ച് ടയർ സൈസ് ആണ് വലിയൊരു ടയറാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടയർ നോയിസ് പോലും അകത്തോട്ട് ഒന്നും വരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ എ സി നമ്മളൊരു മൂന്നിലോ നാലിലൊക്കെ ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ സിയുടെ ഫാനിൻ്റെ ചെറിയൊരു സ്പീഡ് നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതല്ലാതെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ആരോസകരമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും തന്നെ അകത്തോ അകത്തോട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഗെയർ ഷിഫ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയാം ഇപ്പോൾ ഗെയർ ഷിഫ്റ്റൊക്കെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പക്ക ഗെയർ ഷിഫ്റ്റാണ് നമുക്ക് എല്ലാം കൃത്യം തന്നെ അത് ഗെയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ പവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ടോർക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് വരുന്നത് അതേപോലെ വണ്ടി നൂറ്റി പത്ത് പി എസ് പവർ ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലീറ്റർ എഞ്ചിനാണ് വണ്ടി വരുന്നത് സസ്പെൻഷൻ്റെ കാര്യവും ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഈ ഒരു വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബോണറ്റ് കൊണ്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു കോമ്പാക്ട് എസ് ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ആപ്പിലറൊക്കെ ചെറിയ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ വരലുണ്ട് നമ്മൾ സൈഡ് വ്യൂ ഒക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ആപ്പിലർ നമുക്ക് തടസ്സമായിട്ടൊക്കെ കാണലുണ്ട് പക്ഷേ ഡസ്റ്റർ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ബോണറ്റ് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഫ്രണ്ട് വിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നല്ല ഒരു ഹൈറ്റിലിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എസ് യു വി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഹൈറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഹൈറ്റിലിരിക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് വിസിബിലിറ്റി നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ വണ്ടി നന്നായിട്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റും വണ്ടി ടോർക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് എണ്ണം ടോർക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആക്സിലേറ്റർ ഇല്ലാതെ ഫസ്റ്റ് കയറിയിട്ട് തന്നെ വണ്ടി മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒട്ടും തന്നെ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ വണ്ടി ഫ്രണ്ടിലോട്ട് മൂവായി പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ സെക്കൻഡിലോട്ട് മാറ്റാം സെക്കൻഡിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ വണ്ടി മൂവായി പോകുന്നുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കാറ്റൊന്നുമല്ല എന്നാലും വണ്ടി വണ്ടിയുടെ ടോർക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ടോപ്പിലോട്ട് ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വണ്ടി മൂവായി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടോർക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ പറയാനില്ല അപ്പോൾ കഴിച്ച് നമ്മുടെ റീനോഡ് എസ്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് പറയാം പെട്രോൾ വരുന്നത് സെവൻ ഡബിൾ നയൻ തൊട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഡബിൾ നയൻ തൊട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡീസൽ വരേണ്ടി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിനാലായിരം തൊട്ടാണ് ഷോറൂം റേറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ കഴിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആ ഡെസ്റ്ററിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ എൻ്റെ ചാനലുകൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതേപോലെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അടിക്കുക ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനിക്ക് കിട്ടും പിന്നെ